ഹായ് എവ്രി വൺ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നയൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലെ ഏരിയ അഥവാ പരപ്പളവിലെ പേജ് നമ്പർ ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്നിൽ കാണുന്ന ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് സോ വീഡിയോയിലേക്ക് അടക്കാം പേജ് നമ്പർ ട്വൻറ്റിയിൽ കാണുന്ന തേർഡ് പ്രോബ്ലം ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഇൻ ദ പിക്ചർ ബിലോ ടോപ്പ് വോട്ടക്സ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ഇസ് ജോയിൻ ടു ദി മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ആൻഡ് ദ പോയിന്റ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ദീസ് ലൈൻ റേഷ്യോ ടു ഇസ് ടു വൺ ഇസ് ജോയിൻ ടു ദി അതർ ടു വേർട്ടിസസ് അല്ലെ പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ഓൾ ദി ട്രയാങ്കിൾസ് ഇൻ ദിസ് പിക്ചർ ഓൺ ദ റൈറ്റ് ആർ ഈക്വൽ ടു എ തേർഡ് ഓഫ് എ ഏരിയ ഓഫ് ദി വോൾ ട്രയാങ്കിൾ അല്ലെ അതായത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് നമുക്ക് പിക്ചറിൽ പറഞ്ഞിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് പിക്ചർ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ തേർഡ് വേർട്ടക്സിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റിലേക്ക് ഇത് എന്താണ് മിഡ് പോയിൻ്റ് ആണ് മിഡ് പോയിൻ്റിലേക്ക് ഒരു ലൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ വരച്ച ലൈൻ്റെ ടു ഈസ് ടു വൺ എന്നുള്ള റേഷ്യോയിൽ നമ്മൾ എന്താക്കി അത് ടു വേർട്ടക്സിലേക്കും കൂടി ലൈൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ടു ഈസ് ടു വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ലൈൻ ഒരു ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെയും വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെയും വരുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ടു ഈസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു ലൈനിന് മൂന്ന് ഭാഗമാക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഭാഗം മുകളിലും ഒരു ഭാഗം താഴെ വരുന്ന രീതിയിലാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ ടു ഈസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഈ രീതിയിൽ ഈ ലൈനിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് ടു വേർട്ടക്സിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇതാണ് നമുക്ക് ടെക്സിൽ തന്നിട്ടുള്ള പിക്ചർ ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളോട് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ എന്ത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ഈ ഈ ടോ ഈ മൂന്ന് ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ ഏത് മൂന്ന് ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ റൈറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള മൂന്ന് ട്രയാങ്കിൾ അതായത് റൈറ്റിൽ ഈ സെയിം പിക്ചർ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഈ ലൈൻ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് മൂന്ന് ട്രയാങ്കിൾ അല്ലേ ഈ മൂന്ന് ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടോട്ടൽ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയയുടെ മൂന്നിൽ ഒരു ഭാഗമാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് ട്രയാങ്കിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ മൂന്ന് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടോട്ടൽ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മൂന്നിൽ ഒന്നാണ് അതായത് നമ്മൾ ഈ ട്രയാങ്കിളുടെ മൊത്തം ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സിയുടെ ഏരിയ നമ്മൾ എ എന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഓരോ ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെയും ഏരിയ എ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ എന്താക്കുക സപ്പോസ് ചെയ്യാം ഈ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സിയുടെ ഏരിയ എ ആണെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുക അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യാം ലെറ്റ് ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ഈക്വൽസ് എ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഏരിയ തന്നിട്ടില്ല അപ്പം നമ്മൾ എ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ അല്ലേ അപ്പം ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എ ആണെങ്കിൽ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്തായിരിക്കും എ എന്നുള്ള ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻറ്റിലേക്ക് ഒരു വേർട്ടക്സിൽ നിന്നും ബേസിലെ മിഡ് പോയിൻറ്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ ലൈൻ വരച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അതായത് ഈ ബേസിനെ ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ലൈൻ അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ തൊട്ട് മുൻപ് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു റൂള് എന്താ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു വേർട്ടക്സിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ആ സൈഡിന് അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ബേസിന് ബേസിന് ഏത് രീതിയിലാണോ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ സെയിം റേഷ്യോ തന്നെ ആയിരിക്കും ആ ട്രയാങ്കിളിന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അതായത് ഇവിടെ ഈ ലൈന് ഈ ബേസിന് ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ട്രയാങ്കിളിനെയും ഈക്വൽ ആയിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ഈ രണ്ട് സൈഡിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റ് ആകുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് സൈഡിൻ്റെയും സൈ ഈ രണ്ട് സൈഡും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഏരിയയും എന്തൊക്കെയും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മൊത്തം ഏരിയ എ എന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഏരിയയും ഈ ഏരിയ എന്തായിരിക്കും എ ബൈ ടു എ ബൈ ടു അല്ലേ അതായത് ആ മൊത്തം ഏരിയ പകുതിയായിട്ട് പകുതി പകുതിയായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഈ ട്രയാങ്കിൾ എ സി ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം ഡി കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇ എന്നും കൊടുക്കാം ട്രയാങ്കിൾ എ സി ഡിയുടെ ഏരിയ എന്ന്
ഈ ലൈൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഈ ബേസിന് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഏരിയയും ഏരിയയുടെ റേഷ്യോ എന്തായിരിക്കും ടു ഈസ് ടു വൺ എന്നുള്ളതായിരിക്കും അതായത് റേഷ്യോ ഓഫ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ടു ഈസ് ടു വൺ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഈ കേസിൽ എ സി ഡിയുടെ കേസിലും അതുപോലെ തന്നെ ഡി സി ബി ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ കേസിലും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഏരിയയുടെ റേഷ്യോയും ടു ഈസ് ടു വൺ എന്നായിരിക്കും അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയയും ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയയും കണ്ടുപിടിച്ചോടെ ഈ മൊത്തം ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്താണ് എ ബൈ ടു ആണെന്ന് കിട്ടി അല്ലേ അപ്പം അതിന് എ ബൈ ടുവിനെ ടു ഈസ് ടു വൺ എന്നുള്ള റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ മൊത്തം ഏരിയ എന്താണ് എ ബൈ ടു ആണ് അങ്ങനെ ടു ഈസ് ടു വൺ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ അല്ലേ ടു ബൈ ത്രീ ആയിരിക്കും ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്തായിരിക്കും എ ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ത്രീ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെയും ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ വരും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയയും എന്തായിരിക്കും എ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു ബൈ ത്രീയും ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എ ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ത്രീയും ആയിരിക്കും അല്ലേ നമുക്ക് എഴുതി നോക്കാം അപ്പം എന്താണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എഴുതാം അല്ലേ അതായത് ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ദ ഫോ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ സി ഇ എ സി ഇ ഈക്വൽസ് എന്താണ് എ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു ഇവിടെ ടു അല്ല റേഷ്യോ നമ്മൾ റേഷ്യോ കറക്റ്റ് നോക്കണം ടു ബൈ ത്രീ എന്താണ് എ ബൈ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ കേസിൽ ടോട്ടൽ ഏരിയയുടെ മൂന്നിലൊരു ഭാഗമാണെന്ന് കിട്ടി അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഈ രണ്ട് ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഒന്ന് കിട്ടണം ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ കിട്ടണം അല്ലേ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ കുഞ്ഞു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ കാണാം അല്ലേ അടുത്ത് നോക്കാം അപ്പം സിമിലിയർലി നമുക്ക് അടുത്തത് എഴുതിക്കൂടെ ഇതേ സെയിം ട്രയാങ്കിൾ തന്നെ ഇതേ സെയിം രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ഡിഷ് സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വരാം അപ്പോൾ സിമിലിയർലി ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഏരിയ അല്ലേ സിമിലിയർലി ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എന്താണ് ട്രയാങ്കിൾ ബി ഇ സി ട്രയാങ്കിൾ ബി ഇ സി ഈക്വൽസ് എ ബൈ ടു ടോട്ടൽ ഏരിയ എ ബൈ ടു ഈ മൊത്തം ട്രയാങ്കിൾ ഏരിയ എ ബൈ ടു ഇവിടെ ടു റേഷ്യോ ആയതുകൊണ്ട് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ത് കിട്ടി സോറി ടു ബൈ ത്രീ ഈക്വൽസ് എ ബൈ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി അല്ലേ അവിടെ ഏരിയ കിട്ടി അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളുടെ കേസ് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഈ ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടണം അതിന് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ട്രയാങ്കിളുടെ കാണണം പിന്നെ ഈ ട്രയാങ്കിളുടെ കാണണം രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് അടുത്തത് എന്താണ് ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിൾ എ ഇ ഡി എ ഇ ഡി എന്താണ് അവിടെ റേഷ്യോ എന്താണ് ടു ഈസ് ടു വൺ എന്നുള്ള റേഷ്യോയിലാണ് അപ്പം മൊത്തം ഏരിയ ടു ഈസ് ടു വൺ എന്നുള്ള റേഷ്യോയിൽ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ് അതായത് എ ഈസ് ടു ടു എങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് വൺ ബൈ ത്രീ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അപ്പം നേരത്തെ നമ്മൾ ഹാഫ് ആയ സമയത്ത് എ ബൈ ടു ബൈ ടു ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു ഇവിടെ വൺ ബൈ ത്രീ അല്ലേ ടു ഈസ് ടു വൺ എന്നാണ് റേഷ്യോ അല്ലേ അപ്പം വൺ ബൈ ത്രീ ഈക്വൽസ് എന്ത് കിട്ടി എ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് എ ബൈ എ ബൈ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ സിമിലിയർലി ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ബി ഡി ഇ അല്ലേ ഈ കുഞ്ഞു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്താണ് ബി ഡി ഇ ഈക്വൽസ് അതുപോലെ തന്നെ ആ സെയിം റേഷ്യോ അല്ലേ ഇവിടെ ഈ ഡിവിഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് എ ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ത്രീ ഈക്വൽസ് എ ബൈ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പം നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മൂന്ന് ട്രയാങ്കിൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഈ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഒന്ന് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ കേസ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഈ ട്രയാങ്കിൾ കാണാൻ ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ദോഫോ ഏരിയ ഓഫ് എന്ത് കാണണം ട്രയാങ്കിൾ എ ഇ ബി എ ഇ ബി ഈക്വൽസ് എന്താണ് എ ബൈ സിക്സ് പ്ലസ് എ ബൈ സിക്സ് ജസ് ഈക്വൽസ് ഡിനോമിനേറ്റർ രണ്ട് സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മോളിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എ പ്ലസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ടു എ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് ടു സിക്സും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി എന്ത് കിട്ടി എ ബൈ ത്രീ
prove that uh, the length of the perpendicular from any point uh, any point on the bisector like this angle and 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 this Divide in the end angles equal. We will divide the bisector. We will divide the bisector. We will bisector. We will divide the 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 bisector. We will divide this is the point of the two sides. This point is equal to the two sides. Now, we have to prove the perpendicular side. We have to prove the perpendicular side. We have to prove the EF equal to FG. We have to prove the prove in the word we have to prove that E F equals F G. Let's prove that. We have to 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 prove that. We have Perpendicular sign of question is 90 degree. That is the E side. E triangles in E side common. That is the E triangles in E two angles. One side equal. That is the E triangles in E triangles. 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 We have to prove that E F equal to F G. Consider this triangle on the triangle B E F and triangle B G F B E F O B G F O consider the angle E B F uh, E B F equals angle F B G and then F B G. And the one another equal uh, karma the, because uh, B F is a angle bisector. Like other angle bisector, I don't are and angles equal. And the other one that I am and angles equal. I think good. That is the angle B E F B E F equals angle. B G F B G F in the one done give up now with another tender in the way to number work in the line perpendicular line and I'm looking question and another tender length of perpendicular sign up other than 90 degree which is equal to another 90 degree and left then the tender left up in the number then I ran to the B F equal and a B F equals B F then a common side on therefore uh, triangle BF equals in the way equals triangle B G F left of each and triangle equal on the kitty tender therefore I'm going to the EF equals FG let it end perpendiculars equal on the kitty and then I'm going to prove I want to let it ends proved. Question number 5. In the picture below, the side AC of the triangle ABC is extended to D by adding a length of side CD. Then the line uh, through C parallel to DB is drawn to meet AB at E. Let 
അതായത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്കൊരു ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എ ബി സിയുടെ ബി ബി സി ബി സി എന്നുള്ള അതേ ലെങ്ത്തിൽ നമ്മൾ അതേ ലെങ്ത്തിൽ നമ്മൾ എന്താണ് എ സിയെ എ ഡി ആയിട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതായത് ബി സിയുടെ ലെങ്ത്ത് എത്ര ആണോ ആ സെയിം ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ലെങ്ത്തും ഈ ലെങ്ത്തും ഈക്വൽ ആണ് അല്ലേ ഈ ലെങ്ത്ത് ആ സെയിം ലെങ്ത്തിൽ നമ്മൾ എ സിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എ ഡി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ പോയിന്റ് ഇ ബിയിലേക്ക് വരച്ചു അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഡി ബി എന്നിട്ടുള്ള ഒരു ലൈൻ ഇവിടെ ഒരു സൈഡ് കിട്ടി ആ ഡി ബി ക്ക് പാരലായിട്ട് നമ്മൾ സിന്ന് എ ബിയിലേക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അത് എന്താണ് സി ഇ അല്ലേ അതായത് ഇത് രണ്ട് പാരല ലൈൻസുമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലൈൻറ്റ് ആ സെയിം അളവിൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതുമാണ് അല്ലേ അതാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു ട്രാങ്കിൾ നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പ്രൂവ് ദാറ്റ് സി ഇ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രൂവ് ദാറ്റ് സി ഇ ബൈ സെറ്റ്സ് ആംഗിൾ സി അല്ലേ സി ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ലൈന് ഈ സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആംഗിളിനെ ബൈസെക്ട് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് ഈ സി എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ആംഗിളിനെ ഈ ലൈന് ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നാണ് നമ്മളോട് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താ പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് എഴുതാം അല്ലേ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സൈഡ് എ സി ഓഫ് എ ബി സി എക്സ്റ്റൻഡ് ടു ഡി അല്ലേ അപ്പൊ എ ബി എ ബി സിയുടെ എ സി ഡി ലെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ ബൈ ആഡിങ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി സൈഡ് സി ബി അല്ലേ സി ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലെങ്ത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇവിടെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അതായത് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം സി ബി അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എഴുതി വെക്കാം എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുക അതായത് സി ബി ഈക്വൽസ് സി ഡി ആണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ പിന്നെ നമ്മളോട് എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദെൻ ലൈൻ ത്രൂ സി അല്ലേ ലൈൻ ത്രൂ സി ഇസ് പാരലൽ ടു ഡി ബി ഡി ബിക്ക് പാരലാണ് ഈ സിയിലൂടെ പോകുന്ന ഈ ലൈൻ അല്ലേ ഈ ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിയിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ലൈന് ഡി ബിക്ക് പാരലൽ ആണെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് സി ഇ പാരലൽ ടു ഡി ബി അല്ലേ ഇപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ബി ഇ ബൈ സെറ്റ് സി എന്നാണ് അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണ് സി ബി ഈക്വൽ സി ഡി അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ട്രയാങ്കിൾ കേസ് മാത്രം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലേ ഈ ട്രയാങ്കിൾ കേസ് മാത്രം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഈ ട്രയാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റി വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാ ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഈ സൈഡും ഈ സൈഡും ഈക്വൽ ആണ് ട്രയാങ്കിൾ ബി സി എ മാറ്റി വരച്ചിട്ടുണ്ട് ബി സി ഡി ഈ രണ്ട് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണ് അല്ലേ ഈ രണ്ട് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇത് ബേസ് ആയിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ട് എന്താണ് ഒരു ഐസോസിലെ സ്ട്രാങ്കിൾ ആണ് ഇതൊരു ഐസോസ് സ്ട്രാങ്കിൾ ആണ് ടു സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആകുമ്പോൾ ഐസോസിലെ സ്ട്രാങ്കിൾ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഐസോസ് സ്ട്രാങ്കിൾ പ്രത്യേകത എന്താണ് അതിൻ്റെ സൈഡിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾസും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി എന്താണ് ഈ ആംഗിളും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ആംഗിളും ഈക്വൽ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ആംഗിളിനെ എക്സ് നിന്നും ഈ ആംഗിളിൻ്റെ വൈ നിന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ആ കാര്യം പിടിയിട്ടി അപ്പം നമ്മൾ അത് എഴുതി വെക്കാം സോ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി ഇൻ ഏത് ട്രയാങ്കിൾ കേസിലാണ് ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ സി ഡി ബി സി വി ഹാവ് നമുക്ക് എന്താ പറയാം വി ഹാവ് സി ബി ഈക്വൽ സി ഡി ദ ഫോ ആംഗിൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് രണ്ട് മീക്കൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആംഗിൾ സി ഡി ബി സി ഡി ബി ഈക്വൽസ് ആംഗിൾ സി ബി ഡി അല്ലേ സി ബി ഡി അത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ സി ഡി ഇ ഈക്വൽ സി ബി ഡി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ എക്സ് എന്നും ഇതിനെ വൈ എന്നും കൊടുക്കാം വെറുതെ അല്ലേ അപ്പോൾ
അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം കിട്ടി ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും പാരലൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും പാരലൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഈ രണ്ട് പാരലൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് പാരലൽ ലൈൻസിനെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലൈനാണ് ഈ ലൈനും ഈ ലൈനും അല്ലേ അതായത് ഈ പാരല ലൈനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ കൊണ്ടും കട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് എ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈൻ കൊണ്ടും കട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബി സി എന്ന് പറയും ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലൈനെ കൊണ്ടും കട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതായത് ഈ രണ്ട് പാരല ലൈൻസിനെ രണ്ട് ലൈന് രണ്ട് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സൽസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സൽസ് ഉണ്ട് മലയാളത്തിലാണെങ്കിൽ രണ്ട് ക്ഷേതങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം നമുക്കറിയാം ഈ ആംഗിള് നമുക്ക് ഇത് കൊടുക്കാം ഡി സി ഇയും ഡി ബിയും അപ്പം അതിന് രണ്ട് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സലാണ് എ ഡിയും അതുപോലെ തന്നെ സി ബിയും അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഈ ആംഗിൾസ് എക്സ് ആണെന്നും ഈ ആംഗിൾസ് വൈ ആണെന്നും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം രണ്ട് പാരല ലൈൻസിനെ ഈ ഈ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സൽ മാത്രം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചേതകം കൊണ്ട് ചേദിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈ ആംഗിളും ഇതല്ല അതായത് ലൈൻ അപ്പം നമുക്ക് ഇത് കൺസിഡർ ചെയ്യാണ്ട് ഇത് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ പാരല ലൈനെ ഈ കാണുന്ന എ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ലൈനെ കൊണ്ട് ചേദിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും കിട്ടുന്ന രണ്ട് ആംഗിൾസാണ് ആംഗിൾ എക്സ് അല്ലേ ഈ എക്സും അതിൻ്റെ സെയിം സ്ഥലത്തുള്ള ആംഗിളാണ് ഇത് അല്ലേ അപ്പം നമുക്കറിയാം രണ്ട് പാരല ലൈനെ ഒരു ഛേദം കൊണ്ട് ചേദിക്കുമ്പോൾ ഒരേ സ്ഥാനത്ത് കിട്ടുന്ന ആംഗിൾസ് അല്ലേ അതായത് സംസ്ഥാനീയ കോണുകളാണ് ഈ കോണും അതുപോലെ തന്നെ ഈ കോണും അല്ലേ ഇത് രണ്ടും സംസ്ഥാനീയ കോണുകളാണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് രണ്ടും കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ആണ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് പറയാം ഈ തന്നിട്ടുള്ള കാര്യം അപ്പം നമുക്ക് ഈ ആംഗിളിന് ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഈ ആംഗിൾ ഇവിടെ കിട്ടി അല്ലേ അതായത് ഈ എക്സിന് ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഇതും എക്സ് ആണെന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി എക്സ് ദിസ് ആംഗിൾ ഈക്വൽ ടു ദിസ് അല്ലേ അതല്ല നമുക്ക് ഈ പിക്ചറിൽ നിന്ന് കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ ഈ പിക്ചറിലേക്ക് മാറ്റിയത് ഇത് എക്സ് ആണെന്ന് കിട്ടി ഇനി ഇത് വൈ ആണെന്ന് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം എക്സും വൈ ഈക്വൽ ആണ് അപ്പം ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആണെന്ന് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യം ഇതാ എന്താണ് സി ഇ പാരല ടു ഡി ബി നമ്മൾ ഏതാണ് ഏത് ഛേദകമാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ഛേദകമാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അതായത് എ സി ഡി എ സി ഡി ആൻഡ് എ സി ഡി ഇസ് എ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സൽ ഓഫ് ഇത് രണ്ടും പാരലാണ് എ സി ഡി ഇസ് എ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സൽ ഓഫ് എന്താണ് ഈ രണ്ട് സി ഇ ആൻഡ് ഡി ബി ദോഫോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഇത് രണ്ടും പാരലാണ് ഇത് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സലാണ് ദോഫോ ആംഗിൾ സി ഡി ബി അല്ലേ സി ഡി ബി ഈക്വൽസ് എ സി ഇ അല്ലേ നമുക്ക് അതിൽ കിട്ടിയത് എ സി ഇ ആംഗിൾ എ സി ഇ എന്ന് കിട്ടി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എക്സ് ആണ് കാരണം എന്താണ് അതാണ് രണ്ടാമത് കിട്ടിയ ഇക്വേഷൻ അല്ലേ കാരണം അപ്പൊ നമുക്ക് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ എന്ന് കിട്ടി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും ഈക്വൽ ആണെന്ന് കിട്ടി അല്ലേ അപ്പം ഇത് രണ്ടും എക്സ് ആണ് അല്ലേ എന്താണ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ആണ് അഥവാ സംസ്ഥാന ഗുണങ്ങളാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ രണ്ട് പാരല ലൈൻസിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ഇതാണ് ഈ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സലാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആണ് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഈ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സൽ ഇതും ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സൽ അല്ല അതായത് ഈ രണ്ട് പാരല ലൈൻസിനെ എന്താ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലൈനെ കൊണ്ട് ഒരു ട്രാൻസ്ഫേഴ്സലിനെ കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ആ സമയത്ത് കിട്ടുന്ന ആംഗിൾസ് എന്തൊക്കെയാ നോക്കാം അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ഈ രണ്ട് പാരല ലൈൻസിന് സി ഇ ആൻഡ് ബി ഡി ബി എന്നുള്ള പാരല ലൈൻസിന് സി ബി എന്ന് പറയുന്ന ട്രാൻസ്ഫേഴ്സലിനെ കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ മറുകോണുകൾ മറുകോണുകൾ അഥവാ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് സോറി ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് ആണ് ഈ ആംഗിളും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ആംഗിളും അല്ലേ ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് അപ്പോൾ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ
നമുക്ക് ഇത് എക്സ് ആണെന്നും ഇത് വൈ ആണെന്നും കിട്ടി നമുക്ക് എന്താ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ആങ്കിളും ഈ ആങ്കിളും ഈക്വൽ ആണെന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എക്സും വൈയും ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇത് രണ്ടും ഐസോലസ് ട്രാങ്കിളിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആങ്കിൾസ് ആയതുകൊണ്ട് ഐസോലസ് ട്രാങ്കിളിൻ്റെ ടു ആങ്കിൾസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈക്വൽ സൈഡ്സിൻ്റെ ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള സൈഡ്സിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആങ്കിൾസും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ആങ്കിൾസ് ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ പറയാം എന്ത് പറയാം ഈ ആങ്കിളും ഈ ആങ്കിളും ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറയാം അല്ലേ ദ ഫോ ഫ്രം വൺ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഫ്രം വൺ വി ഗെറ്റ് എന്ത് കിട്ടും ടു ഈക്വൽസ് ത്രീ അല്ലേ അതായത് ആങ്കിൾ എ സി ഇ എ സി ഇ ഈക്വൽസ് ഇ സി ബി ഇ സി ബി ഫോ വി ഗെറ്റ് ടു ഈക്വൽ ടു വൺ ആങ്കിൾ ദാറ്റ് ഇസ് ആങ്കിൾ എ സി ഇ ഈക്വൽസ് ആങ്കിൾ സി ഇ ബി അല്ലേ സി സി ഒ സോറി ഇ സി ബി ഇ സി ബി ഹെൻസ് പ്രൂഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫൈവിൽ നമ്മളോട് രണ്ടാമത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ഹൗ ദിസ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ടു ഡിവൈഡ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലോങ് ലൈൻ ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഫോർ ഇസ് ടു ഫൈവ് അല്ലേ അതായത് എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു ലൈന് ഫോർ ഇസ് ടു ഫൈവ് എന്നുള്ള റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പം നമുക്കറിയാം ഒരു ലൈനിൻ്റെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് റൂൾ പഠിച്ചതെന്നാണ് ഒരു ട്രാങ്കിളിൻ്റെ ട്രാങ്കിളിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വെർട്ടിക്സിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന ലൈന് അതിൻ്റെ ബേസിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന റേഷ്യോവും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഏരിയ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന റേഷ്യോയും ഈക്വൽ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ട്രാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയയെ ഫോർ ഇസ് ടു ഫൈവ് എന്നുള്ള റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഈ സൈഡ് ഈ ലൈനിന് ഈ ബേസിന് ഫോർ ഇസ് ടു ഫൈവിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അല്ലേ അങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ ഇവിടെ പറ്റുമോ പറ്റില്ല എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഏരിയ എന്താണെന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല അല്ലേ നമുക്ക് ഫസ്റ്റത്തെ റൂൾ അനുസരിച്ച് വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല രണ്ടാമത്തെ റൂൾ എന്താണ് നമ്മൾ ഏതൊരു ആങ്കിളിൻ്റെയും ഏതൊരു ആങ്കിളിൻ്റെയും ആങ്കിൾ ബൈസെക്ടർ അല്ലേ അപ്പം എന്താണ് ആങ്കിൾ ബൈസെക്ടർ ആണ് ഇവിടെ അല്ലേ ആങ്കിൾ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കിട്ടുന്ന ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആങ്കിളിൻ്റെ ടു സൈഡ്സിൻ്റെ റേഷ്യോ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആങ്കിളിൻ്റെ ഈ ടു സൈഡ്സിൻ്റെ റേഷ്യോയും ഈക്വൽ ആണ് എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ റൂൾ പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പം എന്താ പറയുന്നത് റേഷ്യോ ഓഫ് ബേസ് ഈക്വൽസ് റേഷ്യോ ഓഫ് സൈഡ്സ് ഓഫ് ആങ്കിൾ ആങ്കിളിൻ്റെ സൈഡിൻ്റെ റേഷ്യോ ഈക്വൽ ആണ് അല്ലേ റേഷ്യോൻ്റെ കാര്യം അവിടെ പറയുന്നത് സൈഡിൻ്റെ കാര്യമല്ല അതിൻ്റെ റേഷ്യോ ആണ് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഈ ബേസിൻ്റെ റേഷ്യോ ഫോർ ഇസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടണമെങ്കിൽ സൈഡ്സിൻ്റെ റേഷ്യോയും എന്ത് കിട്ടിയാൽ മതി ഫോർ ഇസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടിയാൽ മതി അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് റേഷ്യോ ഫോർ ഇസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടണം അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഫോറും ഫൈവും തന്നെ സൈഡ് സൈഡ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ അല്ലേ അങ്ങനെ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരു റൂൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം അല്ലേ എന്താണ് ഒരു ട്രാങ്കിളിന് ബേസ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ല പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്കൊരു ട്രാങ്കിൾ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ വലിയ സൈഡ് ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നറിയണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വലിയ സൈഡ് ഏതാണ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എട്ടല്ലേ എട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റ് രണ്ട് സൈഡ് ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതിനേക്കാളും ചെറുതായിരിക്കണം അല്ലേ അതായത് മറ്റ് രണ്ട് സൈഡ് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ ട്രാങ്കിളിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സൈഡ് ഉണ്ടാവില്ല അതിനേക്കാളും വലിയ സംഖ്യ കിട്ടണം അല്ലേ അതായത് നമ്മൾ ഈ ഫോറും ഫൈവും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് നയൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് നയൻ എന്താണ് എയ്റ്റിനേക്കാളും വലുതാണ് നയൻ അല്ലേ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എയ്റ്റ് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സൈഡ് ഫോറും ഫൈവും ആയിട്ട് തന്നെ വരയ്ക്കാം അല്ലേ അങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ റേഷ്യോയിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് പോകാൻ വേണ്ടി പറ്റും അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ നമുക്ക് ഫോർ ഫൈവ് എന്ന് രണ്ട് സൈഡ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ബേസ് എയ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ സൈഡ്സ് ഫോറും ഫൈവും ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചിട്ട് ആ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ആങ്കിൾ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കാം അല്ലേ ആ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഈ ആങ്കിളിൻ്റെ ആങ്കിൾ
ആ പോയിൻറ്റ് ഈ ബിയിലേക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക കിട്ടുന്നത് ഒരു ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ ആയിരിക്കും മീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ആ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈന് പാരലായിട്ട് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ലൈൻ എന്തായിരിക്കും ഒരു ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ ആയിരിക്കും എന്നാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ തൊട്ട് മുൻപ് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ആ രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും ഇവിടെ ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം സോ വി ക്യാൻ ഡ്രോ എ ട്രയാങ്കിൾ വിത്ത് സൈഡ്സ് സൈഡ്സ് ഓഫ് ആൻ ആംഗിൾ ഫോർ ആൻഡ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ബേസ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ദെൻ ഡ്രോ എ ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ ഓഫ് ദാറ്റ് ആംഗിൾ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കാം ദെൻ വി വിൽ ഗെറ്റ് വി വിൽ ഗെറ്റ് എ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലോങ് ലൈൻ ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഫോർ ഇസ് ടു ഫൈവ് അല്ലേ നമുക്ക് കിട്ടും ഫിഫ്ത്ത് പ്രോബ്ലത്തിൽ മൂന്നാമത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ഇറ്റ് ടു ഡിവൈഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലോങ് ലൈൻ ഇൻ ദ റേഷ്യോ ത്രീ ഇസ് ടു ഫോർ ത്രീ ഇസ് ടു ഫോർ എന്നുള്ള റേഷ്യോയിൽ നമുക്ക് ഇതേ മെത്തഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലോങ് ലൈൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ട്രാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു അതിൻ്റെ ബേസ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പം നമ്മൾ അതിനെ ഫോർ ഇസ് ടു ഫൈവ് എന്നുള്ള റേഷ്യോയിലാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തത് ആ സൈഡ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തത് രണ്ട് സൈഡും ഫോറും ഫൈവും ആയിട്ട് എടുത്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ രണ്ട് സൈഡ് എടുത്തതിൻ്റെ ആംഗിളിൻ്റെ ആംഗിൾ ബൈസെക്ട് വരച്ച സമയത്ത് നമുക്ക് ഫോർ ഇസ് ടു ഫൈവ് എന്നുള്ള റേഷ്യോയിലാണ് ഈ ലൈന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോയത് ഏതൊരു ഗുളി ചെയ്തിട്ട് റേഷ്യോ ഓഫ് ബേസ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റേഷ്യോ ഓഫ് സൈഡ്സ് സൈഡ്സ് ഓഫ് ആൻ ആംഗിൾ അല്ലേ രണ്ടാമത്തെ റൂള് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് അതേപോലെ സൈഡ് ത്രീയും ഫോറും ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് ആംഗിൾ ബൈസെക്ട് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളൊരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മൂന്ന് സൈഡായിട്ട് എടുക്കണമെങ്കിൽ എന്താവണം അതിൻ്റെ വലിയ സൈഡ് അല്ലേ ഇവിടെ വലിയ സൈഡ് എന്താണ് എട്ട് അത് ആ വലിയ സൈഡിനേക്കാളും വലിയ സംഖ്യ ആവണം മറ്റ് രണ്ട് സൈഡ്സ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ത്രീയും ത്രീയും ഫോറും അല്ലെ ത്രീയും ഫോർ ആണ് ത്രീ ഇസ് ടു ഫോർ ആകുമ്പോൾ ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ എന്താണ് സെവൻ ആണ് അല്ലേ എയ്റ്റിനേക്കാളും ചെറിയ സംഖ്യയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എയ്റ്റിനേക്കാളും ചെറിയ സംഖ്യയാണ് നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സംഖ്യകൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എയ്റ്റിനേക്കാളും വലിയ സംഖ്യ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് മെഷേഴ്സ് തന്നെ എടുത്തിട്ട് ട്രാങ്കിൾ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ നേരത്തെ നമ്മൾ ഫോറും ഫൈവ് കൊടുത്തപ്പോൾ നയൻ കിട്ടി അല്ലേ അതായത് എയ്റ്റിനേക്കാളും വലിയ സംഖ്യ കിട്ടി ഇവിടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെവൻ ആണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ അതായത് എയ്റ്റിനേക്കാളും ചെറിയ സംഖ്യയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് സൈഡ്സ് എടുത്തിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ട്രാങ്കിൾ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല അല്ലേ പക്ഷേ നമുക്ക് എന്ത് വരയ്ക്കാം ത്രീയും ഫോറും റേഷ്യോ ത്രീ ഇസ് ടു ഫോർ റേഷ്യോ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വരയ്ക്കാം ഒരു ട്രാങ്കിൾ വരയ്ക്കാം അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഈ റേഷ്യോയിൽ തന്നെയുള്ള മറ്റ് മെഷേഴ്സ് എടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ത്രീ ഇസ് ടു ഫോർ റേഷ്യോയിൽ വരുന്ന വേറെ ഒരു നമ്പർ എന്താണ് നമ്മൾ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സിക്സ് ഈസ് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് അല്ലേ സിക്സും എയ്റ്റും സൈഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിലോ സിക്സും എയ്റ്റും എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ത്രീ ഇസ് ടു ഫോർ എന്നുള്ള സെയിം റേഷ്യോ അല്ലേ കട്ട് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ഈ സെയിം റേഷ്യോ തന്നെയാണ് അതിൽ ആ റേഷ്യോയിലുള്ള വേറെ ഒരു നമ്പർ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു സിക്സും എയ്റ്റും സിക്സും എയ്റ്റും നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സിക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് എന്താണ് സിക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എട്ടിനേക്കാളും വലിയൊരു സംഖ്യയാണ് അല്ലേ എന്തായാലും സിക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് എട്ടിനേക്കാളും വലിയൊരു സംഖ്യയാണ് സോ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് സൈഡ്സ് എടുത്തും കൊണ്ട് ഒരു ട്രാങ്കിൾ വരയ്ക്കാം അപ്പം നമുക്ക് സൈഡ് സിക്സും മറ്റേ സൈഡ് എയ്റ്റും എടുത്തിട്ട് ഒരു ട്രാങ്കിൾ വരയ്ക്കാം എന്നിട്ട് ആ ട്രാങ്കിളിൻ്റെ ആംഗിൾ ബൈസെക്ട് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ലൈന് ഈ ബേസിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ത്രീ ഇസ് ടു ഫോർ എന്നുള്ള റേഷ്യോയിലായിരിക്കും അല്ലേ ആംഗിൾ ബൈസെക്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ സൈഡിന് ഈക്വൽ
so uh, we can draw a bisector for a triangle with side 8 6 comma 8 centimeter centimeter la appo namaku 8 6 8 sides koduthittu namaku oru triangle varikkan pattum endittu adinde bisector varikkumbo namaku 3 is to 4 nalla ratio le align divide cheyan pattum nammal indu cheyidittulla moonu problems il ningalku valla doubt undengil thaya comment cheya video ishtayittundengil like cheya ningal friends nayitte endayalu share cheya subscribe cheyanu marakkanda this uh, page is the page number 21. We will see the next video. Keep watching and thank you for watching.